मॉर्निंग फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बेस्ड एंड वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री इफ एनी सर्कल इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर एट द फोर डिस्टिंग पॉइंट्स और वो जो फोर डिस्टिंग पॉइंट्स उसने दिए हैं दिस इज द पी सी टी वन सी बाय टी वन क्योंकि सी टी सी बाय टी फॉर्मेट का ही कोई पॉइंट हो सकता है उसमें ठीक है ना so first point is a p point c t1 c t c by t1 q this is the q second point is q c t2 uh, c by t2 r point is given as the this is the r point given by the c t3 c by t3 and s is given by c t4 c t by 4 then value of t1 t2 t3 and t4 b right to so, acha sawal hai aur isme do parts hai सपोज सेकेंड पार्ट ही होगा कि सेंटर ऑफ द मेन पोजीशंस ऑफ द फोर पॉइंट्स बी इफ द सर्कल इज सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो जनरल सर्कल ही दे रखा है जनरल सर्कल दे के और वो सर्कल पे ये पूछ रहा है कि वह इफ फोर पॉइंट्स पे अगर वो इंटरसेक्ट करता हो तो उसमें जो चारों पैरामीटर्स हैं टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर क्या होगा और मेन पोजिशन मेन पोजिशन ऑफ ऑल फोर पॉइंट्स ये जो ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए हुए हैं उसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है और क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए हुए हैं यू हैव टू फाइंड आउट द मेन पोजिशन ऑफ द सेंटर मतलब एक्स कॉर्डिनेट का भी मेन निकालेंगे और वाई कॉर्डिनेट का भी मेन निकालेंगे और उसको फिर हम चेक करेंगे कि वो किस चीज को रिवील कर रहा है सर्कल के सेंटर से उसका क्या रिलेशन है ठीक है ना सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट राइट सो एज लेट द सर्किल सर्किल इसने दिया हुआ है एज सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्व टू जीरो राइट सो एज एनी पॉइंट एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म सी टी सी बाई टी लाइज ऑन लाइज ऑन हाइपरबोला राइट इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हमें मालूम है कि उस पर लाया कर रहा है अब देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है और उस पर एक्स वाई प्लस टू सी स्क्वायर है और एक सर्कल है जो कि उसको कट कर रहा है इट इज कटिंग इट एट द फोर पॉइंट दिस इज द सर्कल राइट लेट से इट इज इंटर इंटरसेक्टिंग इट पी क्यू आर एन एस दीज आर द फोर पॉइंट वेयर इट इज कटिंग दीज फोर पॉइंट आर गिवन दीज राइट ये फोर चारों पॉइंट्स ये दिए हुए हैं यहाँ पे तो अब पॉइंट ये करना है कि हमें ये जनरल फॉर्मेट का पॉइंट है और इस तरह से ये चार पॉइंट इसने क्रिएट किए हुए सो ये जस्ट वी हमें एक काम करना पड़ेगा कि इस पॉइंट को इसमें प्लेस कर दें सो so, और उस पॉइंट से देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है राइट सो सी टी सी टी स्क्वायर प्लस बिकॉज दीज पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला as well as on the circle so we can put this type of point on the circle also to so, circle mein place kar denge ct square plus c by t whole square plus 2g and this is ct plus 2fy this is 2fy 2fy is c by t plus c equals to 0 right isko set kar lenge c square t square plus c square by t square plus 2g c t right प्लस टू एफ सी बाई टी एंड प्लस सी इक्व टू जीरो राइट और सर्किल में भी सी आ रहा है और ये वाला जो सी क्लैश कर रहा है तो हम एक काम करते हैं इस जगह सर्किल में के ले लेते हैं कॉन्स्टेंट जिससे कि आपस में दोनों वैल्यूज क्लैश नहीं करें बिकॉज द सी ऑन द सी ऑन द हाइपरबोलाइज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल सी ऑन द सर्किल सो हम जनरल सर्किल में उसको के से रिप्रेजेंट करें ज़्यादा बेटर रहेगा so just change it by the k right same c hum use nahi kar sakte because this c value lies on the hyperbola and this c value is on the circle but these are the two different constants that isi wajah se hum isko kya karenge let's say k se likh dete hain ab isko pure ko t square se multiply kar dijiye aap c square t4 aayega and this is c square plus 2g c t cube right t square se multiplication hai and this is again 2f c t t square se multiplication hai k t square equals to 
और इसको T4 की बाई क्वाडिटिक इक्वेशन बन रही है राइट सो T4 फोर प्लस टू जी टू जी सी टी क्यूब राइट फिर देन कम्स द टी स्क्वायर टर्म्स दिस इज द के स्क्वायर के टी स्क्वायर देन सिंगल टर्म टू एफ सी टी देन कम्स द कॉन्स्टेंट सो दिस इज सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो विच इज बाई क्वाडिटिक इन विच इज बाय क्वाडिटिक इन इन टी टी वेरिएबल पे ये बाय क्वाडिटिक है सो रूट्स भी लेट रूट्स भी लेट रूट्स भी टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर लेट से दीज आर द फोर रूट्स बिकॉज इट इज अ बाय क्वाडिटिक इन टी तो चार रूट्स हमने इसके लेट कर लिए टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ठीक है ना सो सम ऑफ रूट्स हम कर देंगे therefore therefore we can find out these values देखिए ये सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं इसमें पहले उसको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट ले लेते हैं टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री इंटू टी फोर सो बाई क्वाडिटिक में ऐसा होता है द सम इज सम ऑफ रूट इज गिवन बाय दिस तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं एंड दैट कैन बी रिटर्न ओवर हियर देखिए इसको हम यहाँ लिखा जाए so we can write the sum of roots sum of roots means uh, this is t1 plus t2 plus t3 plus t4 aur usko likhenge minus b by a so minus minus 2gc by c square ye is aayega right aur ek aata hai summation of t1 t2 so product of these two right so that value is given by the this is minus then plus so k by c square this is k by c square और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री टी वन टी टू टी थ्री राइट सो टी वन टी टू टी थ्री माइनस प्लस देन माइनस सो माइनस टू एफ सी माइनस टू एफ सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बेटर यू कैन राइट द माइनस टू एफ अपॉन सी और एक लास्ट में आता है प्रोडक्ट चारों का राइट सो इन बाय क्वाडिटी क्वेश्चन ये आप बिल्कुल जानते होंगे कैसे करना है इसमें राइट सो अल्टीमेटली फाइनली वी आर राइटिंग द ऑल फोर so therefore t1 t2 t3 and t4 product of all four so that is given by the wo maine hata diya dekhi ye equation thi hai na by mistake i eliminated that so c square t4 plus 2g c t q plus k t square plus 2f c t plus c square equals to 0 tha hame jab sum of roots nikalna tha to minus b by a minus 2g c by c square likha फिर प्लस के बाय सी स्क्वायर एंड देन माइनस टू एफ सी बाय सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड व्हेन आई हैव टू राइट द ऑल द प्रोडक्ट्स तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस देन प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर सो दिस इज द सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और यही वैल्यू इसने पूछी थी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट यही था कि वैल्यू ऑफ टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर एंड बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा सो देर फॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट ये राइट इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन में ये डालता है से अब हमारे पास में वैल्यूज हैं सारी सो नाउ वी कैन रिमूव दिस अब हटा सकते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हमें इसके सारे रिजल्ट्स पता है ठीक है सो नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मीन पोजिशन मीन पोजिशन मीन्स जो भी हम कॉर्डिनेट्स लिखते हैं तो उनकी उनके जो इसका सेंटर बनेगा सर्कल का उसका मीन पोजिशंस निकालनी मीन पोजिशंस ऑफ द फोर पॉइंट्स ऑल दीज फोर पॉइंट्स और इन्हीं की मेन पोजिशंस निकालनी है बी कितना होगा इफ द सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस के इक्वल टू जीरो तो उसका वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ऑल फोर पॉइंट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द मीन ऑफ द पॉइंट ऑफ द एक्स कॉर्डिनेट का मीन निकालेंगे वाई कॉर्डिनेट का मीन निकालेंगे सो दे फॉर सेकेंड पार्ट अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो सेंटर जो आएगा सेंटर सी दैट कैन बी द यू जस्ट एट द एक्स कोऑर्डिनेट और उसका मीन लिख दीजिए सी टी वन प्लस सी टी टू प्लस सी टी थ्री प्लस सी टी फोर डिवाइडेड बाय फोर बिकॉज दिस इज द मीन वैल्यू और उसका सेंटर निकालना है एंड सी बाय टी वन प्लस सी बाय टी टू प्लस सी बाय टी थ्री प्लस सी बाय टी फोर डिवाइडेड बाय फोर 
राइट बिकॉज दिस इज द मीन राइट और इसमें अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सी एंड देन कम्स द टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर एंड होल डिवाइडेड बाय फोर और यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सी गोज आउटसाइड एंड सपोज दिस इज फोर टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये पूरा एलसीएम होगा इसमें और उसके बाद में एक काम करेंगे या हम इसको रेसिप्रोकेट भी कर सकते थे रेसिप्रोकेट पे नहीं जाते हैं ठीक है हम सिंपल वे में काम करते हैं टी वन है तो हमें मिलेगा टी टू टी थ्री टी फोर प्लस टी टू से डिवाइड करेंगे टी वन टी थ्री टी फोर प्लस टी थ्री से डिवाइड करेंगे टी वन टी टू टी फोर प्लस एंड टी फोर से डिवाइड करेंगे सो विल गेट द टी वन टी टू टी थ्री राइट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मेन पोजिशन सो देखिए इसमें यह आ जाएगा टी वन प्लस टी टू टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर इज दिस वन सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस टू जी बाय सी माइनस टू जी बाय सी बेसिकली ये होगा और उसके साथ में लिखेंगे सी इन टू दिस इज दिस वैल्यू इज माइनस टू जी बाय सी एंड इन टू फोर फोर इज इन डिनोमिनेटर राइट तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में सी और दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टूगेदर तो दिस वैल्यू ये समीशन में इसको लिखते हैं हम और इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट प्लेस कर दें यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है माइनस का टू एफ बाई सी राइट टू एफ बाई सी एंड ऑलरेडी फोर टाइम्स ऑफ टी वन टी टू टी थ्री टी फोर इज इन डिनोमिनेटर एंड ये पूरा एक कोऑर्डिनेट बनेगा राइट right? तो अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए नाउ सी द वैल्यूज राइट सो दिस सेंटर इज गोइंग टू बी दी से सी कट होगा एंड दिस इज टू सो दिस इज माइनस जी बाई टू दिस इज बेसिकली माइनस जी बाई टू और अगेन द सी कैंसल सीयर एंड दिस इज टू टाइम्स और इसकी वैल्यू वन है राइट इसकी वैल्यू वन है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं दैट वैल्यू इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री टी फोर इज इक्व टू वन वो यहाँ आप प्लेस करेंगे सो देन अगेन इट इज इक्वल टू माइनस एफ बाई टू सो दिस इज द सेंटर हियर देखिए इसका आंसर सो वन टू थ्री ये भी गलत है डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर राइट डी ऑप्शन इज करेक्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज एस एम टोट्स एस एम टोट्स ऑफ द हाइपर बोला और ये हाइपर बोला दिया हुआ है और उसके एस एम टोट्स पूछ रहा है तो हमने एक प्रॉपर्टी समझी थी कि एस एम टोट्स और हाइपर बोला में ये रिलेशन होता है कि उसमें कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है ठीक है सो यू हैव टू जस्ट प्लेस द डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टेंट टू गेट द एस एम टोट इफ एस एम टोट इज गिवन देन इफ यू जस्ट डिफर बाय द कॉन्स्टेंट देन यू विल गेट द हाइपर बोला और हाइपर बोला गिवन है तो उसको डिफर कर दीजिए कांस्टेंट से मतलब मींस चेंज कर दीजिए वट एवर द कांस्टेंट इज गिवन यू जस्ट रिप्लेस बाय द न्यू कांस्टेंट टू गेट द एस एम टोड और हाइपर बोला आपस में इंटरचेंज करने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है एज पर प्रॉपर्टी राइट सो वी रिक्वायर द एस एम टोड्स ऑफ दिस सो लेट द एस एम टोड्स बी बी ये पूरा जो हाइपर बोला गिवन है उसको इधर भी लिख लेंगे एक्स वाई माइनस एच एक्स एंड माइनस के वाई एंड जस्ट प्लेस दर कॉन्स्टेंट सो लेट से इट इज द लेमडा राइट इक्व टू जीरो सो दिस एच एक्स माइनस के वाई एंड वी हैव रिप्लेस इट बाय द कॉन्स्टेंट एंड नाउ दे आर द एस एम टोट्स नाउ एस कम्बाइंड इक्वेशन कम्बाइंड इक्वेशन of asymptotes are pair of straight lines are pair of straight lines dekhiye agar ye dono asymptotes ki jo combined equation hai uh, suppose it is in a it is a pair of straight line to so pair of straight line ke jo hone ki condition hai usko follow karega so usko hum likhte hain now for pair of straight lines pair of straight lines द डेल्टा वैल्यू इज इक्व टू जीरो देखिए डेल्टा वैल्यू को जीरो लिखना होता है और जनरल में हम यहाँ पे अगर देखें लाइन अगर ये ले लें ये एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे इसके लिए जो डेल्टा वैल्यू होती है उसको हम फिलअप करते हैं ए एच जी से ए एच जी एंड दिस कम्स द डाइगनल में ए बी सी आता है यहाँ पे एफ फिलअप करते हैं दैट वैल्यू शुड बी जीरो दैट इज इन जनरल तो ये मैं इसलिए स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये 
हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में शुरू में इनिशियल में समझा था हमने और इसी के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू लिख देंगे राइट नो एक्स वाई ए वैल्यू ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट इसमें अवेलेबल नहीं है जीरो राइट देन कम्स द एच वैल्यू एच जो होगा यहाँ से कंपेरिजन में आएगा और एच की वैल्यू देखिए एक्स दैट इज द ए एच जी एच टू जी एक्स टू एच एक्स वाई टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स राइट सो एक्स वाई का कॉपिशेंट आएगा एंड इट हैज नो एक्स वाई टर्म एक्स वाई टर्म यही है राइट एक्स वाई का कॉपिशेंट ये होगा एंड एच वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस जस्ट कंपेयर दिस टू एच इक्व टू वन एच इक्व टू हाफ सो दिस इज टू एच इक्व टू वन एच इक्व टू हाफ जस्ट पुट द वैल्यू हाफ ए एच जी एंड देन यू हैव टू पुट द जी वैल्यू इस वैल्यू के लिए जी की वैल्यू रखनी है टू जी एक्स से आएगा जी वैल्यू रखनी है ए एच जी नाउ जी इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स टर्म सो दैट वैल्यू कमिंग फ्रॉम हियर नाउ सिंपली यू जस्ट कंपेयर टू जी एक्स इक्व टू माइनस एच एक्स से कंपेयर कर देंगे और यहाँ पे फिलअप करना है जी की वैल्यू तो जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच बाई टू राइट सो दिस इज इक्व टू माइनस एच बाय टू राइट एंड वी आई हैव रिटर्न दिस एच वैल्यू एच वैल्यू इज द कॉफिशियंट ऑफ दिस टू एच एक्स वाई एक्स वाई टू एच एक्स वाई इक्व टू एक्स वाई हमने लिखा था एक्स वाई कैंसल है तो उसमें एच वैल्यू फिलअप करनी थी एच वैल्यू हाफ है दैट इज करेक्ट सो दिस इज करेक्ट दिस इज ऑल्सो देयर उसके बाद में आप लिखेंगे इसको ए एच जी सेम फिलअप कर देते हैं दिस इज हाफ माइनस एच बाई टू राइट सो दिस इज डेल्टा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ए बी सी रखना है ए बी सी एंड बी वैल्यू होता है वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट जो कि जीरो है सी वैल्यू जो होगी सी इज द कॉफिशेंट टर्म सो यहाँ पे वो लेमडा है राइट एंड एफ यूर टू फिलअप एफ जो है वो टू एफ वाई का कॉफिशेंट होगा टू एफ वाई और वाई वाली टर्म यहाँ देखे माइनस की वाई है राइट एंड वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दैट इज द एफ सो एफ इज इक्व टू माइनस की बाई टू सो दैट कैन बी द माइनस की बाई टू इसको दोनों जगह यहीं पर रखेंगे एफ इक्व टू जीरो नाउ सॉल्व दिस ये आपको सिंपली खाली लेमडा की वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उस लेमडा की वैल्यू को रखने के बाद विल गेट द एस एम टोट्स और एस एम टोट्स को हम दो सेपरेट लाइन में सेपरेट करेंगे डिफरेंट टो स्ट्रेट लाइन में सेपरेट करेंगे एंड देन विल गेट द क्वेश्चन ऑफ द एस एम टोट्स तो देखिए इसको आप लिखोगे जीरो दिस इज जीरो इन टू देन कम्स द माइनस हाफ इन टू माइनस हाफ इन टू ये दोनों नंबर जाएंगे दिस इज लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू एंड माइनस माइनस एच के बाय फोर दिस एच के बाय फोर एंड दिस इज माइनस दिस 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 कम्स विद प्लस प्लस मीन्स एच बाई टू ही रहेगा और ये नंबर गया ये नंबर गया तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस के के बाय फोर माइनस के बाय फोर दिस इज माइनस के बाय फोर एंड दिस इज जीरो and the whole value is equals to zero. so just uh, multiply it by the half, remove the minus sign. तो ये भी हो जाएगा. and here it is lambda by two minus h k by four and minus again h k by four equals to zero. so lambda by two minus h k by two that goes h k by two this side. तो lambda की value भी हमें मिल जाएगी h k जब देखिए लेमडा की वैल्यू एच के मिल गई तो ये यहाँ प्लेस कर देंगे एंड विल गेट द एस एम टोट्स देन वी हैव टू ब्रेक द एस एम टोट्स इनटू टू स्ट्रेट लाइंस वही हमारे लिए आंसर बनेगा सो देर फॉर देर फॉर एस एम टोट्स बी एस एम टोट्स हो जाएंगे एक्स वाई माइनस एच एक्स माइनस की वाई प्लस एंड लेमडा वैल्यू पुट द एच के इक्व टू जीरो एंड रेस्ट खाली आपको एक काम करना है इसको दो स्ट्रेट लाइन में सेपरेट करना है जो कंबाइंड इक्वेशन है उसको सेपरेट करना पड़ेगा एक्स वाई वाली टर्म यहाँ आ रही है और अगर सपोज करो इन दोनों में से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो वाई माइनस के मिलता है राइट right. यहाँ से हम सपोज करो इसमें से माइनस के कॉमन लेंगे तो वाई माइनस ही मिलेगा सपोज के कॉमन ले रहे हैं के 
so this is y minus k again right and again y minus k if you take common so this is x minus k equals to 0 so x minus h is there hk and this is ky right in dono mein se common lena padega ye galat hai is tarah se we have to separate this one in dono ko saath rakhenge xy minus ky and minus hx and plus ka hk equals to 0 now take the common y is common so this gives the x minus h and here the minus uh, hk h is common minus h common so again x minus k is there equals to 0 now x minus k common so y minus k equals to 0 up to gaiga so therefore x minus k equals to 0 and y minus k equals to 0 x minus k equals to 0 y minus h aiga y minus h aiga y minus h aiga right x minus k equals to 0 and y minus h equals to 0. Now check the A option is correct. This way, we have hyperbola, ko, hyperbola ko asymptote, banaya, asymptote banaya, usme constant ka difference karke, aur usko pair of straight line hona tha, to usme pair of straight line ke liye delta value 0 place kiya, usse hume lambda ki value mil gai, aur lambda se milna se hume asymptotes proper form mein aage, aur asymptotes ko hume do separate lines mein separate kar diya, so these separate lines are x minus k equal to 0, y minus h equals to 0. So the A option is correct here. Right. Uske baad next let hai. Dekhi question number 5. Ye bhi important question hai. Aur matlab dekhi kis tarah se dita hai. If hyperbolas, hyperbolas, two hyperbolas given. x square plus 3xy plus 2y square plus 2x plus 3y plus c equal to 0 and x square plus 3xy plus 2y square plus 2x plus 3y plus 2 equal to 0. These are the two hyperbolas are given are conjugate of each other. These two hyperbolas, ek agar transverse hyperbola hai, to dusra conjugate hyperbola hai, then value of c b. So value c ki nikalni hai. Interesting condition hai ki ek hyperbola hai, dusra uska conjugate hai and directly he says that find out the value of C. So, this is an important uh, property that is the transverse hyperbola, transverse hyperbola plus conjugate hyperbola equals to two times of asymptotes. This is the important property, and we will use this property to get the things. Now, transverse hyperbola plus conjugate hyperbola becomes the two times of asymptotes. Right. So, just add these two. So, transverse hyperbola, we add karenge. और इन दोनों को अगर हम ऐड करें हाइपरबोलास को तो ये 2x स्क्वायर देगा 2x स्क्वायर प्लस 6xy 6xy प्लस 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस प्लस 4x प्लस 6y प्लस c प्लस 2 राइट इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एसिम्प्टोट्स मींस टू टाइम्स ऑफ equation of asymptotes aayega equal to zero hume baad mein place karna padega so agar asymptotes hi nikalna hai asymptotes ki equation nikalni hai then you have to divide it by the two so this is x square plus x square plus 3xy plus 2y square 2y square plus 2x 2x plus 3y right and plus again it is divided by two so this is c c by 2 plus 1 लिख सकते हैं constant की जगह so therefore therefore sm totes b sm totes b और sm tot की equation ही हो जाएगी x square plus 3xy plus 2y square 2y square plus 2x 2x plus 3y plus c by 2 plus 1 equal to 0 now जैसा मैंने बताया वो sm tot का value होता है जिसका कॉनिक सेक्शन में जो वैल्यू होती है उस टाइप से होती है इक्वेशन पूरी प्लेस करनी है तो इक्वल्स टू 0 आपको प्लेस करना है राइट right. अब यहां पे देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए काम करना पड़ेगा एसिम्प्टोट्स जो होती है दीस आर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन होती है दोनों एसिम्प्टोट्स एक पेयर ऑफ लाइंस होती है सो नाउ इफ 
let's say this is the equation one if equation one is a pair of straight lines pair of straight lines then then delta will be equal to zero delta jo ki hum pair of straight line mein agar koi jo most general degree hai ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx 2fy plus c equal to zero agar ye pair of straight line ko represent kar rahi hai to hum isko delta zero likhna padega theek hai again you will ask the same question that ki pair of straight line syllabus mein nahi hai to wahan khali wo pair of straight line nahi hai lekin yahan agar rectangular hyperbola aur conjugate hyperbola और उसके एस एम टूट को निकालने के लिए हमें पेयर ऑफ स्टेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है तो वो हम अलग से यूज कर सकते हैं तब आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जे ठीक है तो ये इस तरह से उसको हम वर्कआउट करने के लिए मेथड का यूज कर रहे हैं तो उस जगह पे पेयर ऑफ स्टेट लाइन का यूज किया जा सकता है ठीक है ना सिलेबस में नहीं है तो आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पेयर ऑफ स्टेट लाइन का नहीं मिलेगा लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो एस एम टोट पे कर रहे हैं ठीक है सो so, ये चीज आप ध्यान रखें इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन क्रिएट कर देता है तो इसके लिए डेल्टा जीरो प्लेस करना होता है एंड यू टू राइट द ए एच जी इक्व टू जीरो सो अगर हम मोस्ट जनरल इक्वेशन देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो राइट नाउ ए एच जी ए की वैल्यू हम कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू दे रहा है वन और टू एच एक्स वाई से इसको कंपेयर कराएंगे एच की वैल्यू हमें मिलेगी थ्री बाई टू एंड बी वाई स्क्वायर सो वैल्यू ऑफ बी वाई स्क्वायर इज टू ए एच जी लिखना है जी ए एच जी और इधर भी ए एच जी आता है यहाँ पे मैं एक बार लिख दू ए एच जी ए एच जी राइट एंड हेयर कम्स द ए बी सी एंड एफ इक्व टू जीरो राइट तो उसको ए बी सी रखेंगे ए एच जी लिखेंगे टू जी एक्स सो टू जी एक्स वाला टर्म है सो जी वैल्यू इज वन सो अगेन यू हैव टू राइट द थ्री बाई टू वन इधर भी ए एच जी एंड दिस ऑल्सो ए एच जी एंड बी वैल्यू बी वैल्यू यहाँ पे आएगी बी वाई स्क्वायर तो बी की वैल्यू यहाँ पे टू है राइट बी वाई स्क्वायर ए बी सी एंड सी कॉन्स्टेंट पार्ट जो आप देख रहे हो ये आ रहा है सी बाई टू प्लस वन C बाई टू प्लस वन इज अ कॉन्स्टेंट पार्ट और रेस्ट यहाँ पे दोनों जगह F फिलअप करना होता है तो F होता है आपका कॉफिशेंट टू एफ वाई वाई का कॉफिशेंट तो ये भी आपको थ्री बाई टू देगा सो दिस इज अगेन थ्री बाई टू राइट एन इक्व टू जीरो एंड वेन यू सॉल्व दिस डेल्टा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C ठीक है फिर हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा राइट हुआ राइट नो सॉल्व दिस वन तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं सो वन इन टू दिस इज वन इन टू दिस इज दिस गोज दिस गोज राइट तो इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई होगी सो टू इंटू सी बाई टू इज सी प्लस टू सी प्लस टू एंड दिस इज माइनस नाइन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर दिस कम्स विद द माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू इंटू ये मल्टीप्लाई होगा सो दिस इज थ्री सी बाई फोर थ्री सी बाई फोर एंड दिस इज प्लस थ्री बाई टू राइट थ्री सी बाई फोर एंड प्लस थ्री बाई टू इज करेक्ट राइट और इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड माइनस थ्री बाई टू बिकॉज वी आर डीलिंग विद मिडिल वैल्यू ठीक है तो इस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और माइनस ही होगा माइनस थ्री बाई टू आएगा एंड लास्ट वन इज ए पॉजिटिव वन वन के साथ इसको ले लेंगे सो दिस इज नाइन बाय फोर नाइन बाय फोर माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू सो दिस इज सी सो माइनस वन बाई फोर बचेगा एट माइनस नाइन माइनस वन बाई फोर ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज माइनस नाइन सी बाय एट राइट एंड प्लस नाइन बाय फोर माइनस दिस इज अगेन प्लस वन बाय फोर नाइन बाय फोर माइनस टू इज माइनस वन बाय फोर इक्व टू जीरो सो अल्टीमेटली द दिस वैल्यू कैंसल्स सो वैल्यू बचेगी हमारे पास में c माइनस नाइन सी बाय एट so it is only containing c c minus 9 by 8 c means uh, 8 c minus minus c by 8 equals to 0 8 c minus 9 c minus c by 8 so therefore c equals to 0 therefore c equals to 0 now check the answer value of c b so c option hi correct hoga c option correct hoga jisme c ki value 0 hai c wo c jo ki isne yahan pe diya tha 
ये इस खास से कंफ्यूज नहीं करें आप ध्यान रखें कि ये कांस्टेंट जो इसने क्रिएट किया था दैट इज आल्सो वैल्यू ऑफ सी एंड ही रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये हमारे क्वेश्चंस इसके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फिनिश हुए इसके बाद में हम हाईलाइट्स लेंगे हाइपरबोला की एंड देन विल फिनिश द टॉपिक देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट मींस प्रोबेबिलिटी